रिलैक्स लिखते फोल्डारोल्डार लिंक लाइन आ आलोचना लगते मध्य स्टोर कर ठीक से जैसे मध्य 
যেমন দেখেন এখানে আমাদের হচ্ছে এম এর আগের ভ্যালুটা হচ্ছে টেন তো আমি যখন এখানে লিখতে চাই এম প্লাস ইকুয়াল টু টেন এটা লেখা যে কথা আর এম ইকুয়াল টু এম প্লাস টেন লেখা একই কথা তো এই যে আমাদের এম টা আছে এই এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে টেন এখন এই যে টেনটা এই টেনটা বসে যাবে এখানে আর এখানে আমি দশ ইনক্রিজ করতেছি তার মানে এই দশ আর দশ বিশ দেন বিশটা স্টোর হবে আবার সেই এম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে মানে হচ্ছে আগে আমাদের এম এর ভ্যালুটা ছিল টেন এখন হয়ে গেল টোয়েন্টি এই যে আমরা ইনক্রিমেন্টটা করলাম সেম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এই কাজটা করতে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরটা আমাদেরকে হেল্প করতেছে যখন আমরা লুপ পার্টে যাব তখন আমাদের এই প্রত্যেকটা লুপ লিখতে আমাদের ব্যবহার করতে হবে মেনলি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করব আমরা লুপের মধ্যে এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরটা এবং কিছু কিছু প্রবলেম আছে যে প্রবলেম গুলাতে ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু গুলোকে ডাইনামিক ভাবে ইনক্রিজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর গুলো ব্যবহার করবো তো আপনারা যদি প্লাস ইকুয়াল এর ব্যবহারটা বুঝতে পারেন তাহলে বাকি গুলো ব্যবহার অটোমেটিক বুঝতে পারবেন যেমন ধরেন মাইনাস ইকুয়াল এটাকে আমি লিখলাম এম মাইনাস ইকুয়াল টু টেন তো এম মাইনাস ইকুয়াল টু টেন লেখা যে কথা আর এম ইকুয়াল টু এম মাইনাস টেন লেখা একই কথা তাহলে আমাদের এম এর আগের ভ্যালুটা কত ছিল টেন তো টেন তো এখানে চলে আসছে তো টেন থেকে টেন বিয়োগ করলে হচ্ছে জিরো হয় তাহলে আমাদের আলটিমেটলি এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে টেন এখন আপনারা আমাকে বলেন এই প্লাস ইকুয়াল আর মাইনাস ইকুয়াল এই দুইটা অপারেটর নিয়ে আপনাদের কোনো প্রবলেম আছে কিনা বুঝতে পারছেন কিনা আসলে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরটা দিয়ে কি করে বা এটা আমরা কখন ব্যবহার করব আদিক ভাই বুঝতে পারছেন আপনি জি জি আচ্ছা এটাতে একটা ভাইয়া ওই যে প্রশ্ন হচ্ছে এই এম ইকুয়াল কি লেখছেন এম মাইনাস ইকুয়াল 10 হ্যাঁ जिनकमेंटा क्षेत्र ধরলাম এখন আমি চাচ্ছি হচ্ছে এই নাম্বারটা থেকে পঞ্চাশ বিয়োগ করব এবং বিয়োগ করে সেম আবার ওই নাম্বারটার মধ্যে রেজাল্টটাকে স্টোর করব তো দ্যাট মিনস আমরা কি জানি একটা ভ্যারিয়েবল আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করলাম এবং ইনিশিয়ালাইজ করলাম ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন কাকে বলে সেটা হচ্ছে আমি লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে ইনটিজার নাম্বার একটা ভ্যারিয়েবলের ডেটা টাইপ এবং ভ্যারিয়েবলের নেম এতটুকু যদি আমি লিখি এটাকে বলা হয় ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন করা এবং তারপরে হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু যদি আমি এখানে দিই এটাকে বলা হয় ইনিশিয়ালাইজেশন করা এখন এই যে ডিক্লারেশন এবং ইনিশিয়ালাইজেশন যদি কেউ এখানে বই পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন এই জিনিসগুলো এই ওয়ার্ড গুলো পাবেন ডিক্লারেশন এবং ইনিশিয়ালাইজেশন যে উই উইল ডিক্লেয়ার এ ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার মানে হচ্ছে জাস্ট ডেটা টাইপ এন্ড ভ্যারিয়েবল নেম এন্ড ইনিশিয়ালাইজেশন মানে হচ্ছে ওই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে ভ্যালু সেট করা বাট আমরা যেটা করি সি প্রোগ্রামিং এ যেটা করা উচিত না সেটা হচ্ছে ডিরেক্টলি মানে ডিক্লারেশন এবং ইনিশিয়ালাইজেশন সেম লাইনে করে ফেলি 
but it is C programming in Neoma. It is a C plus plus in Neom, but I'm not luckily the compiler Gulu Babuka, a compiler Gulu Shabi C plus plus a compiler. Ajana code to Lama take a parcel to be run for a day. But Ekdom pure C programming a compiler, a code taker and call a shade of both. I'm at a C programming and rules now. Okay, no problem. I'm at a use code the very shamus. So I'm at a variable declare Kulam, a bung initialized Kulam, Pendila. So Akon, Amazaka Jeta code the hobby, Sheta Hotse. EJ number M of Hemi Tena, the borrow value one hundred tracks. Economy a one hundred take a fifty B of Purbo, B of Pore, our same A variable Termothera. Tole, Konokichu, Konata variable and Mother Konokicho, a store for the Kole, a mother case shape variable and Namta Dita. So another number variable and Motherago. I think you have the mighty talk with them. Is it a possible or the common word here? Thank you. So Konata variable and Mother Kono value store for the Amrajani. The variable to leak the height, Tarpuru set equal sign data. Pillow. Akon mainly, I mean, a variable term of the Jackie so put the chase, say calculation to make an echo. Calculation key put the chase, set us a number take one fifty view put the chase. So let's say number minus fifty. Take a line to a, I'm a shortcut, a public paper, assignment of order double. Yes. And a double check, manual approach. আর এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা অ্যাপ তো এখন আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটা করতে পারেন সমস্যা নাই তো আমি এই লাইন থেকে কমেন্ট করে রাখি আপাতত দেখি আমাদের এই জিনিসটা ঠিক আছে কিনা তো এখন হচ্ছে আমি প্রিন্ট এফ করলাম আমি জাস্ট ওই ভ্যালুটা দেখব পার্সেন্টেজ ডি এন্ড নাম্বার কমেন্ট নিয়ে আমি একটু পরে আলোচনা করতেছি এটা আপনি না বুঝলে স্কিপ করেন এখন এখন আমি হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে দেই সি প্রোগ্রামিং এন্ড রান তাহলে আমি কি পেলাম 50 পেলাম দেখেন আমাদের নাম্বারের ভ্যালু কিন্তু আমরা ডিক্লেয়ার করেছিলাম 100 বাট আমরা এখানে 50 বিয়োগ করার পরে রেজাল্টটা পাচ্ছি হচ্ছে 50 আর এখানে কমেন্ট করে রাখছি মানে এই লাইন এখানে কাজ করতেছে না এক্সিকিউট করতেছে 7 নাম্বার লাইন কমেন্ট করা মানে হচ্ছে এই কোডটা এক্সিকিউশন হবে না এই কোডটা হচ্ছে ফ্রি মানে স্কিপ হয়ে যাবে কম্পাইলার এটাকে স্কিপ করবে ওকে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখন আমরা এই লাইন থেকে কমেন্ট করব দেখব যে আমাদের এখন এই অ্যাপ্রোচটা ঠিক আছে কিনা Assignment of a vapor for it. Use code on a key declam fifty pillow. Economy eight a vapor for the good fifty pike. Judy pike, that means I'm not boostable book. Jedui tanyomi say. That means economy fifty pillow, thermonam the duit and yomi say. So Ashakuri ever up another assignment of a near problem. So we can boost the same rough. Give a boost of a same rough. এখন হচ্ছে আমরা सपोज এখানে ধরেন ভাগই করব এটা দিয়ে একটু প্র্যাকটিস করি ভাগ মানে হচ্ছে ওই सेम প্রসিডিউর একটা ভেরিয়েবল নিব ভেরিয়েবলের মধ্যে একটা ভ্যালু পুশ করব सपोज এখানে এই পুরো কোডটাকে আমি কমেন্ট করে দেই যাতে আপনারা পরবর্তীতে প্র্যাকটিস করতে পারেন এখন আমরা হচ্ছে যে কি করব যে এই যে নাম্বারটা আছে 100 a 100 টাকে আমরা হচ্ছে 5 দ্বারা ভাগ করব ভাগ করার পরে ভাগ ফল যেটা হবে সেটা আবার ওই নাম্বার ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখব তাহলে আমি জিনিসটাকে এইভাবে লিখব যে নাম্বার ভাগ ইকুয়াল 50 তাহলে 50 দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে এই 100 কে 50 দ্বারা ভাগ করলাম রেজাল্ট কত পাবো 2 পাবো তাহলে এই কোডটাকে রান করলে আমাদের 2 পাওয়ার কথা আমরা 2 পেয়েছি এখন এটা তো হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট ব্যবহার করার ওয়ে এখন আমরা কি করব অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করব না আমরা ম্যানুয়াল ওয়ে ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে যে আমরা নাম্বারের মধ্যে রাখব ভ্যালুটাকে কোন ভ্যালু রাখব নাম্বারকে 50 দ্বারা ভাগ করলে যে ভ্যালুটা দাঁড়ায় সেই ভ্যালুটা আমরা রাখব এবারেও আমরা सेम রেজাল্ট পাচ্ছি दैट मींस আমাদের এ ওয়ে এবং এ ওয়ে দুইটা ওয়েই ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বাকি যে অপারেটরগুলো আছে একদম सेम ভাবে কাজ করে যেমন এটা হচ্ছে মডিউলাস ইকুয়াল ভাগশেষ ব্যবহার ভাগশেষ বের করে আর কি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর নিয়ে আপনাদের আর কোনো কনফিউশন আছে না তো প্র্যাকটিস প্রবলেমে হচ্ছে আমরা হয়তো বা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর নিয়ে কোনো প্রবলেম ইনক্লুড করি নাই বাট অ্যাসাইনমেন্টে আপনারা প্র্যাকটিস প্রবলেম পাবেন দেখলে একটা বিলিয়ন ইনপুট এটা হচ্ছে বুলিয়ানের জন্য এখানে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর নিয়ে একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম পাবেন আপনারা প্রবলেম নেই ওকে তো এই ছিল আমাদের গত ক্লাসের পার্ট সো আমরা গত ক্লাসের পার্টটা কমপ্লিট করতে পারলাম এবার হচ্ছে আমরা আজকে আমাদের আজকের ক্লাসের টপিকগুলো শুরু করি তো এটা হচ্ছে আমাদের কে সেভ করে নিই ওকে 
তিন নাম্বার ক্লাস তো তিন নাম্বার ক্লাসের ফার্স্ট টপিকটা হচ্ছে ইউজার ইনপুট আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুটটা কিভাবে নিব সেটা তো আমি হচ্ছে প্রজেক্টটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে ইউজার ইনপুট মানে এখন আমরা যেটা করব আমরা নিজেরা ভ্যালু সেট করবো না আমরা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নিব অথবা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিব যেটার জন্য আমাদের নতুন একটা ফাংশনের সাথে পরিচয় হতে হবে সেটার নাম হচ্ছে স্ক্যানার আমরা এতদিন পর্যন্ত প্রিন্ট এর ফাংশন দিয়ে কি করেছি কোনো কিছু রেজাল্টটাকে প্রিন্ট করেছি আর আজকে আমরা যেটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে স্ক্যানার ফাংশন যেটার মাধ্যমে আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুটটা নিব তো যেমন ধরেন আমি দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব ইন্টিজার নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড হচ্ছে নাম্বার টু আমি কি করব ইউজারের কাছ থেকে একটা ইনপুট নিব इनपुट दिवे এই যে সে ইনপুটটা দিবে এই ইনপুটটা আমাদেরকে রিসিভ করতে হবে রিসিভ করার পরে আমরা নাম্বার ওয়ান ভ্যারিয়েবল এর মধ্যে সেই যে ইনপুটটা সেটা স্টোর করব তো রিসিভ করার জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে স্ক্যান অ্যাপ ফাংশন এবং এই নাম্বার ওয়ান ভ্যারিয়েবল এটা কি টাইপের ইন্টিজার টাইপের এখন ইন্টিজার এর জন্য এখানে অ্যাক্সেস স্পেসিফাই কি ইউজ করতে হয় আমরা লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করেছি ডেটা টাইপ ক্লাসে नामिखते তাহলে ইউজার যে ইনপুটটা দিবে সেই ইনপুটটা নাম্বার ওয়ান ভ্যারিয়েবল এর মধ্যে অ্যাড হয়ে গেল এবার আমরা কি করব এই যে ইনপুটটা যে আমরা নিলাম এই ইনপুটটা আমরা ইউজারকে দেখায় দিলাম তাহলে আমি এখানে একটা প্রিন্ট এফ দিলাম স্ক্রিনে শো করার জন্য পার্সেন্টেজ ডি কার ভ্যালু দেখাবো নাম্বার ওয়ান এর ভ্যালু দেখাবো এবার দেখেন আমি যদি এই কোডটাকে রান করি তাহলে এখানে লেখা আসবে এন্টারে নাম্বার তো আমি এখানে নাম্বার দিলাম সাপোজ ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এন্টার দিলে ওয়ান হান্ড্রেড টা দেখাচ্ছে তো এইভাবে হচ্ছে আমরা ইউজারের কাছ থেকে একটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু ইনপুট নিতে পারি এখন আমার যেটা ফাইনাল গোল ছিল আমি ইউজারের কাছ থেকে একটা ইনপুট না দুইটা ইনপুট নিব তো দুইটা ইনপুট যেহেতু নেব আপনারা বলতে পারেন তাই তাহলে দুইটা স্ক্যানার ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ দুইটা স্ক্যানার ব্যবহার করি আমরা दिल डिरेक्टलीट टू नम्बर इनपुट दीब 
প্রথম ইনপুটটা চলে যাবে নাম্বার 1 ভেরিয়েবলের মধ্যে এবং সেকেন্ড ইনপুটটা চলে যাবে নাম্বার 2 ভেরিয়েবলের মধ্যে ভেরিয়েবলটা ছিল এনএম টু নাম্বার 2 এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা सिंपली এই দুটো নাম্বারকে যোগ করে দিই মানে একটা শর্ট ছোট করে ক্যালকুলেটর বানিয়ে ফেললাম যোগ করার জন্য তাহলে এখানে আমরা কি করব ওই দুটো নাম্বারের যোগ ফল দেখাবো নাম্বার 1 প্লাস নাম্বার এবার দেখেন আমি এই কোডটাকে রান করলাম তাহলে এন্টার টু নাম্বারস তাহলে আমি দিলাম নাম্বার দেই 10 পেস 20 তাহলে 10 আর 20 যোগ হলো হচ্ছে 30 এখানে যে স্পেস দিয়ে দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই আপনি চাইলে 10 তারপর এন্টার প্রেস করলেন আবার এটা নাম্বার দিলেন 20 এন্টার প্রেস করলেন আর দুইটা ইনপুটই 10 আর 20 হচ্ছে 10 টা চলে গেল নাম্বার 1 ভেরিয়েবলের মধ্যে এবং 20 টা চলে গেল নাম্বার 2 ভেরিয়েবলের মধ্যে and then আমরা কি এখানে কি পিন করতেছি নাম্বার 1 এবং নাম্বার 2 এর যোগফল 30 আমরা কি বুঝতে পারছি কিভাবে হচ্ছে ইনপুট নিতে হয় ইউজারের কাছ থেকে সিরাজ ভাই পিএস ভাই বুঝছেন না আপনারা হ্যাঁ বুঝতে পারছি আতিক ভাই কোন क्वेश्चन আছে मैंने दोकने मेनलिंग সেটা হচ্ছে ইউজারের কাছ থেকে দুইটা ইনপুট নিব এবং ওই দুইটা ইনপুটের যোগফল আমি দেখাবো এখন যখন আমি কোডটা রান করতেছি सपोज ধরেন এই লাইনটাকে আমি কমেন্ট করে দিয়ে এই লাইনটার এক্সিকিউশন অফ করে দিলাম এবার আমি কোডটাকে রান করি দেখেন এইখানে কোনো কিছুই আসতেছে না মানে কোডটাকে যে রান করব सपोज ধরেন এই কোডটা আপনি তো প্রোগ্রামার আপনি জানেন এই কোডটা রান করলে কি হবে বাট আপনি একটা নন প্রোগ্রামারকে এই কোডটাকে রান করে দিলেন বললেন যে এটা হচ্ছে একটা মেশিন এই মেশিন তোমাকে হচ্ছে দুইটা নাম্বার যোগ করে দিবে এখন সেই কোডটাকে রান করতে ভালো কথা বা রান করার পর এখানে একটা কার্সের বিপ করতেছে এখানে কি করতে হবে সে জানে না এখানে যে দুইটা নাম্বার ইনপুট দিতে হবে এটা তো কেউ বলে দিচ্ছে না তো আমরা যেটা করতেছি আমরা প্রোগ্রামের সলিউশনটাকে ওইভাবে করতেছি যেটা হচ্ছে একটা নন প্রোগ্রামারদের জন্য সুবিধা হবে যে হচ্ছে এখানে আমি যদি হচ্ছে এই লাইনটা ইনক্লুড করি এবং কোডটাকে রান করি তাহলে সে আমাকে আগে বলে দিচ্ছে যে তাকে কি করতে হবে একজন নন প্রোগ্রামার এখানে বুঝতে পারছে যে তাকে দুটো ইন নাম্বার ইনপুট দিতে হবে সে এন্টার টু নাম্বারস তো সে দুটো নাম্বার ইনপুট দিল যে 10 একটা নাম্বার আর 20 একটা নাম্বার এন্টার প্রেস করলো তাকে যোগফলটা দেখায় দিল এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি এই প্রিন্ট এফটাকে এই স্ক্যান এফ এর পরে দেন তাহলে যেটা সেটা হবে যে এই স্ক্যান এফটা আগে এক্সিকিউট হয়ে যাবে তো স্ক্যান এফ এর কাজ কি इनपुट ना दीबीशन ইনপুট দেওয়ার পরে আমাকে বলতেছে এন্টার টু নাম্বারস 30 তাহলে এই এন্টার টু নাম্বারসটা কোথায় থাকা উচিত ছিল ইনপুটের আগে না আদিক ভাই এবার বুঝতে পারছ যে প্রিন্টার কেন আগে ইউজ করছি জি 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 
आलोचना निर्भर जोर कौन बेजर कौन बोलते स्टेटमेंट प्रथम उट कर फिडबैक 
स्टार्टिंग कार्ली बेस एवं एंडिंग कार्ली बेस तो ये जो स्टार्टिंग कार्ली बेस एवं एंडिंग कार्ली बेस ये स्टार्टिंग थे के एंडिंग पोर्शन तो ये तक क्या बोला है ये इफर बॉडी अने ये बॉडी ऐसे तो कुल मध्य आपने जा किसू लिख बैंड शेरा तो कौन ही एक्सीक्यूट हो बे जो कौन ये कंडीशन डर ट्रू हो बे जो तो कौन ना पोर्शन तो ये कंडीशन डर ट्रू हो बे ना तो तो कौन पोर्शन तो ये कोडे एक्सीक्यूशन हो बे ना जो दी एक कोडे कौन एक माने ये कंडीशन डर ट्रू है ताले ये बॉडी भी तो रे जा से शेरोलो एक्सीक्यूशन हो � एवं बी कॉल्ड टू ट्वेंटी। हमने डिक्लेरेशन एवं इनिशियलाइजेशन एक्शन दे कर चुके। एक बार हमें एक अने चेक करते हैं। हमारे ए ताकि बी अच्छे बोरो की ना। तो हमें एक कंडीशन दी कर सीजे। इफ ए गेटर देन बी। जो दी हमारे ए ता बी अच्छे बोरो होए, ताहोले शे हमारे एक टा मैसेज दी बे प्रिंट एर फैलो होच्छे टेन, बीर फैलो होच्छे ट्वेंटी, तो ए के टर्न देन बीर की ट्रू ना की फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स, तो जो दी फॉल्स होए, ताहोले कि आमदर ए प्रिंटेब, ए मैसेज टेक एक्सेक्यूट होबे, ना होगा, ना क्या ना होगा ना, क्या ना होगा ना, एक ना दिखा से ए इज बीक, है एक्सेक्ट if 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 बोला से ए ए कथा टा उल्लेख करा सकते हो इजन ना माने मोट को तो होते हैं जो दी होते हैं इफ एर भी तो रे जो कंडीशन टा जो जो कंडीशन टा जो दी ट्रू होए ताहोले एर बॉडी टा एक्सीक्यूट होए एर बॉडी टा एक्सीक्यूट होए माने कि ए जो एर बॉडी भी तो रे की लेखा सके माने बॉडी भी तो रे जो तो फॉल्स होले तो एर बॉडी टा एक्सेक्यूट हो बे ना तो जो तो एर बॉडी टा एक्सेक्यूट हो बे ना दैट मींस प्रिंट टेप एक्सेक्यूट हो बे ना तो आम्र होच्छे कोडे जाइ कोडे कोट्टा कोडे अपना बिस्तर कर पन आम्र खाने नोकुं अच्छा कोट्टे कोट प्रोजेक्ट ये कर रहा के अपना देर के अपनी दे कोट्टा सेव ना करें ताला सेव कर ले आर ए मैसेज टास्क में ना अमें आठ टा प्रोजेक्ट तो ये कोटते सी ये प्रोजेक्ट टा नाम दी बहुत से अमें ई फेल्स अने वो ही कोट वो ही फाइल टर में तो अमें ई फेल्स है शॉप किसको अने इटर में तो शुद्ध अमें ई फेल्स है ताई ई फाइल टर नाम शुद्ध मात्रा में ई फ्रैक्टिस ई एवं अमें माइ एबार होते हैं, अमी वो ए पूरो कोट्टा लिखी। वो इतने होते हैं वेरिएबल टा डायरेक्टली इनिशियलाइज करा, किंतु अमी उसे डायरेक्ट इनिशियलाइज कर गुना, अमी यूजर एक अस्ते की इनपुट नहीं है, तार परे कंडीशन चेक कर गो। तब उधर इटा होते हैं वो ही प्रोग्राम टा जे दूसरा नंबर एर मोते बोरो एवं छोटो Enter two numbers and scan after मध्य में दिच्छे जो तो एक integer type का number तो हमने दो इटा percentage दी लग बे comma m percent a and m percent b एक बार हमें condition check कर बो जे if हमारे a greater than b जो दी हमारे a b अच्छे बोरो होए ताहोले हमें इटा के message दी बो जे a is b is b ये होता है हमारे if statement अखंड देखें, अमी कोट्टा के रान पूरी एवं ताकि अभी एक इनपुट दिखो। सपोज़ रहा ना मी ए इनपुट दिला मुझे टेन, एवं अमी बी इनपुट दिला मुझे ट्वेंटी। तो ए वैल्यू मुझे टेन एवं बी वैल्यू मुझे ट्वेंटी। ताहोले ए गेटर देन बी, माने बोलते से जे टेन गेटर देन ट्वेंटी, बोलते से जे टेन � अरे ये बॉडी टा जो तो काट्स करे ना ही, जो तो हम लेखने को ना आउटपुट देखते बात से ना। एक बार हमने एयर फैलो टा के बोरो दी दो। जब हम एयर फैलो टा के थाने में ट्वेंटी दिला, एक बार हमें बीयर फैलो टा के दी बोर टेन। ताहोले एक बार कुछ है ट्वेंटी गेटर देन जे कंडीशन ट्रू हुई से,
এবার বলেন এই ইফ স্টেটমেন্ট নিয়ে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে আতিক ভাই জিনা জিনা কেনাস ভাই ইয়াস ভাই ভাই আমি মানে প্রবলেম নেই ক্লিয়ার ভাই বুঝতে পারছো ভালো মত ওকে তাহলে যেহেতু আমরা ইফটা বুঝতে পারছি আমরা এখন এলস এ চলে যাব এলস জিনিসটা কি এই যে একটু আগে আমি যে 10 আর 20 দিচ্ছিলাম মানে কন্ডিশনটা ফলস হওয়ার কারণে আমরা যে কোনো আউটপুট এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম না সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আসলে এলস এর আবির্ভাব যে এলস কন্ডিশনটা কখন এলস বডিটা এই একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এলস এর মধ্যে কিন্তু কোনো কন্ডিশন লিখবেন না এলস এর সিনট্যাক্সটা হচ্ছে যে আপনি ইফ এর মধ্যে যে কন্ডিশনটা দিচ্ছেন সেই কন্ডিশনটা যদি ফুলফিল না হয় বা ফলস হয় তাহলে ডাইরেক্টলি এই এলস এর বডিটা কাজ করবে এই এলস এর কাজ এতটুকুই এলস এর মধ্যে কোনো কন্ডিশন দিতে পারবেন না তাহলে এখন ধরেন আমাদের এ গ্রেটার দ্যান বি এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু না হয় মানে এ যদি বি এর চেয়ে বড় না হয় তাহলে অবভিয়াসলি কি হবে বি এর চেয়ে বড় মানে আপনি 10 আর 20 দিবেন তো 10 যদি 20 এর চেয়ে বড় না হয় তাহলে 10 কি অবভিয়াসলি 20 এর চেয়ে ছোট হবে এই যদি তো কন্ডিশন এখানে আর তো কিছু নাই তাহলে আমি যদি হচ্ছে ইফ এর বডিটা কাজ না করে সেই ক্ষেত্রে এখানে লিখে দিব যে বি ইজ বি এ যদি বড় না হয় তাহলে অবভিয়াসলি বি বড় হবে ट हो আর ইফ এর বডি যদি এক্সিকিউট একবার না হয় সরাসরি সে চলে যাবে কার কাছে এলস এর কাছে এবার আরেকটা মজার জিনিস সেটা হচ্ছে যদি কোনো ভাবে ইফ এর কন্ডিশনটা কাজ করে যায় তখন কিন্তু সে আবার এলস এর কাছে আসবে না হয় সে ইফ এ কাজ করবে নয়তো সে এলস এ কাজ করবে দুইটা একসাথে কখনো কাজ করবে না যে ইফ এর টাও সে কাজ করতেছে এলস এর টাও সে করতেছে এরকম কখনো পসিবল না হয় ইফ এর বডি কাজ করবে নয়তো বা এলস এর বডি কাজ করবে বুঝতে পারছেন কি আপনারা प्रब्लेम write a program to find the maximum number between two numbers already amra ta solve kore felchi so dorkar nai then hocche write a program to check whether a number is even number or odd number yes eta apnara solve korben je ekta number even number kina na to odd number ekhon even and odd er condition ta ki ami ami ekটু dekhai dicchi even and odd er condition ta hocche even number kokhon hoy ekta number ekta number even hoy tokhoni jokhon oi number ta ke dui dara bhag korle bhag she shunno hoy ekhon bhag she shunno jonno amra kon लिखते उटी पसंद क्लिक कर लेकिन जिडीबी लग इन हो जाए 
কারণ আমি হচ্ছে আমি তো অ্যাকাউন্ট আগে ক্রিয়েট করেছি তাই আমি লগ ইন করব লগ ইনে ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে গুগলে ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে আমি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছিলাম আমার এই ইমেল দিয়ে ফোর তাহলে আমার এখানে লগ হয়ে গেল এন্ড লগ হওয়ার পরে আমাকে এখানে একটা বাই ডিফল্ট কোড দিয়ে দিচ্ছে আপনাদের কাজ হবে উপরের এইটাকে মুছে ফেলা মুছে ওই ইভেন আর অড নাম্বারের প্রবলেমটা সলভ করা সলভ করার পরে সেভ বাটনে ক্লিক করবেন উপরে সেভ বাটন আছে ক্লিক করার পরে আপনারা এখান থেকে কি শেয়ার অপশন হ্যাঁ কারণ আমি হচ্ছে এই কোডটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি সেভ করে নিলাম আচ্ছা সেভ করলে এখানে আপনাকে একটা নেম দিতে বলবে নেম অফ প্রজেক্ট তো ধরেন আমি এখানে প্রজেক্টের নাম দিলাম হচ্ছে ইভেন সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এই যে শেয়ার বাটনটা আছে এই শেয়ার বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে যেখানে শেয়ার কোড এই লিঙ্কের উপরে ক্লিক করবেন দেন মাউসের রাইট অপশনে ক্লিক করলে কপি অপশনটা আসবেন এই লিঙ্কটাকে কপি করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিবেন তারপর আমি বুঝতে পারবো আপনারা এই প্রবলেমটা সলভ করছেন চিরাজ ভাই এবং পিয়াজ ভাই বুঝতে পারছেন আপনারা কিভাবে কি করতে হবে আতিক ভাই বুঝতে পারছেন ছাপান্নাই হ্যালো হ্যালো কি ভাই বলেন সম্ভবত তিন নম্বর হতে পারে কত 
इंटीजर कमप्लीट करते 
এখন আমাদের নেক্সট টপিকটা হচ্ছে যে ইফেলস লেটার ইফেলস লেটার এলসি স্টেটমেন্ট কমপ্লিট দেন হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 1 এবার হচ্ছে शुदुम्रब्लेम सल्व कर মাল্টিপল কন্ডিশন দরকার হতে পারে যেমন ধরেন আমি আপনাকে দুইটা নাম্বার দিলাম বললাম যে এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে কোনটা বড় কোনটা ছোট সেটা বের করার জন্য তো আমি আপনার কাছে এক্সপেক্ট করতেছি যে আপনি একটা নাম্বার বড় দিবেন এবং একটা নাম্বার ছোট দিবেন এটা আমার কাছে আপনার কাছে আমার এক্সপেক্টেশন বাট আপনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে আপনি দুইটা নাম্বারে সেম দিয়ে দিলেন এখন দুইটা সেম নাম্বার হলে আমি ডিসিশন কিভাবে নিব যে কোনটা বড় কোনটা ছোট তাহলে তো আমাকে বলতে হবে কি যে দুইটাই হচ্ছে সেম নাম্বার তাই না তো এখন এই যে এই কাজটা এই কাজটা করার জন্য আমরা কি করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা দুইটা কন্ডিশন ব্যবহার করতে পারি প্রথম কন্ডিশন যেটা সেটা আমরা ব্যবহার করব যে এ বি এর চেয়ে বড় কিনা ইফ কন্ডিশনের মধ্যে ইফ এ গেটার দেন বি যদি হয় তাহলে সে প্রিন্ট এফ এর মধ্যে বলে দিবে এ ইজ বি আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে যদি কখনো ইফ ব্লকটা কাজ করে যায় তাহলে এর নিচে যত কিছু আছে বা নিচে কত কিছু আছে বলতে এলস ইফ বা হচ্ছে এলস এগুলো কোনো কিছু কাজ করবে না আবার সাপোজ ধরেন এই ইফ ব্লকটা হচ্ছে ফলস হয়ে গেল কাজ করবো না তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে আপনার এই এলস ইফ এর কাছে আসবে যদি আপনাদের ইফ না কাজ করে তাহলে আপনাদের এলস ইফ এর কাছে আসবে এখন যদি আপনাদের এলস ইফ কাজ করে যায় তখন আমাদের আবার এলস কাজ করবে না মানে মোট কথা হচ্ছে ইফ এলস এর নিয়মটা হচ্ছে যে কোনো একটা যদি কাজ করেন ইফ এলস এর মধ্যে হয়তো সেটা হতে পারে ইফ নয়তো সেটা হতে পারে এলস ইফ যদি ইফ কাজ করে তাহলে এলস ইফ বা এলস কোনো কিছু কাজ করবে না যদি এলস ইফ কাজ করে তাহলে এলস কাজ করবে না কারণ ইফ তো আগে কাজ করেই নাই এই জন্য এলস ইফ এর কাছে আসছে তো এই হচ্ছে নর্মাল বেসিকটা এখন If a greater than b, দেখেন তো এখানে a এর ভ্যালু কি আছে 10 আর b এর ভ্যালু আছে 20 তো a greater than b কন্ডিশন তো ফলস তার মানে আপনার a is b এটা প্রিন্ট হবে না তারপরে if থেকে চলে আসবে else if এর কাছে তো else if এ কি দেখবে যে b greater than a তাহলে b এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 20 আর a এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 10 তাহলে b greater than a কন্ডিশন ইজ ট্রু তাহলে কন্ডিশন যেহেতু ট্রু হইছে তাহলে এই বডির মধ্যে ঢুকবে প্রিন্ট b is b else আর কাজ করবে না এই হচ্ছে আপনাদের এলসি এখন আপনি বলতে পারেন একটা প্রোগ্রামে কি আমি একটাই এলসি লিখতে পারবো না আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এলসি লিখতে পারবেন কারণ একটা প্রোগ্রামে আপনার হচ্ছে মাল্টিপল এলসি থাকতে পারে আপনার মাল্টিপল কন্ডিশন থাকতে পারে তো এলসি আপনি কতগুলো ব্যবহার করবেন সেটা আপনার উপর নির্ভর করবে ইভেন আপনি চাইলে একটা কোডের মধ্যে আপনি মাল্টিপল ইফও ইউজ করতে পারবেন বা মাল্টিপল ইফ ইউজ করলে যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে এখানে যেরকম আপনার ইফ যদি কাজ না করে এলস ইফ কাজ করবে এলস ইফ যদি কাজ না করে এলস কাজ করবে এখন সাপোজ ধরেন আপনি এই ইফ এর পরে আরেকটা ইফ ব্যবহার করছেন তাহলে সেটা হবে সেটা হচ্ছে ইফ এই প্রথম ইফও কাজ করবে সেকেন্ড ইফও কাজ করবে মানে একসাথে একটা প্রোগ্রামে আপনি দুইটা কন্ডিশন চেক করাচ্ছেন সাপোজ ধরেন এই ইফ এর কন্ডিশনটাও ট্রু আবার এই নিচে আরেকটা যে ইফ লিখতেছেন সেই কন্ডিশনটাও ট্রু তাহলে দুইটা কন্ডিশন একসাথে কাজ করবে যদি এরকম কোন কেসে দরকার পড়ে যে আপনার একটা প্রোগ্রামে দুইটা কন্ডিশন চেক করতে হবে তাহলে হচ্ছে আপনি ওই দুইটা ইফ ব্যবহার করতে পারেন আদারওয়াইজ ইফ এল সি এখন যেমন এই কোডটা হচ্ছে দুইটা নাম্বারের মধ্যে বড় নাম্বার বের করার জন্য এখন এই প্রোগ্রামের জন্য আমি যদি হচ্ছে সাপোজ মানে এখানে এ ইকল টু টেন আর বি ইকল টু টেন দিই তাহলে এ আর বি দুইটার ভ্যালু সেম তার মানে আমার এই ইফো কাজ করবে না এই এল সিফো কাজ করবে না শেষে গিয়ে কাজ করবে হচ্ছে এল সেটার মধ্যে আমি লিখে রাখছি নাথিং বাট টেন আর টেন কি নাথিং নাকি টেন আর টেন তো সোমা তাহলে আমাকে এখানে আরেকটা কন্ডিশন এখানে ইউজ করতে হবে যে এল সিফ এ ইকুয়াল ইকুয়াল যদি বি হয় তাহলে আমি বলে দিব যে বোধ আর সেম এখন এই প্রবলেমটা আমি হচ্ছে যদি কম্পাইলারে করি তাহলে বুঝতে পারবেন 
তাহলে এটার জন্য আমাকে একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে আপনি হয়তো বা মোবাইল ইউজ করতে চান তাহলে একটু জুম করেন আপনার ব্রাউজার টা জুম করেন বড় হয় তাহলে আমি এখানে লিখে দিব যে এ ইজ বি আর যদি এই কন্ডিশন তাহলে আমাদের আরেকটা কন্ডিশন লাগবে সেটা হচ্ছে এল সির যে বি যদি এর চেয়ে বড় হয় তাহলে আমি এখানে লিখবো যে বি ইজ বি এখন আরেকটা কন্ডিশন হতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের এ আর বি যদি সেম হয় এ ইকুয়াল ইকুয়াল বি যদি হয় তাহলে আমি মেসেজ দিব আর এখন উপরের যতগুলো উপরে যে ই পাশে একটা দুইটা এল সি পাশে এখন এখানে যদি কোনো কিছুই কাজ না করে তাহলে আমি মেসেজ ইনপুট দিতে পারি যে রং ইনপুট সে এমন কোন কিছু একটা ইনপুট দিয়েছে এটার সাথে কোনো কিছু ম্যাচ করতেছে না রং ইনপুট রং ইনপুট তাহলে এবার হচ্ছে আমি এই কোডটাকে রান করি আমি দুইটা ইনপুট দিব ফার্স্টে সেটা হচ্ছে টেন অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে আমাদের বি বড় বি ইজ বি তাহলে হচ্ছে এরপর হচ্ছে টেন আর হচ্ছে টেন তাহলে টেন আর টেন কি বোথ আর ইকুয়াল এবার বুঝতে পারছেন আপনারা এই প্রবলেমের সলিউশনটা प्रब्लेमे सल्व करते बला मानडे কততম দিন তৃতীয় দিন সপ্তাহে তিন নাম্বার দিন তো সপ্তাহে তিন নাম্বার দিন মানে কি বার পরে বলবেন
प्रयोजन पड़ते बेस्टेडिपोज धरें धनुटेट प्रब्लेम उट मैथ programming language is nothing without mathematics apni jodi mathematics na paren apni programming shi kichu kichu korte parben na it's true eta shotto kotha mane eta onek strong ekta shotto kotha programming language is nothing without mathematics apni mathematics na janle programming er ektu beginner theke jawar pore apnar kichu bujben na ye advanced level e kaaj korte gele mathematics apnake padhte hobe mathematics bolte ami bujhachhi धनुटेट धनुटेट धनुटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
যে এই যে ছবিটা এই ছবিটা দেখে আমি হচ্ছে শেষ করে দিতে পারি না বুঝতে পারছি জি ভাই আমরা আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ আচ্ছা আমি যে পরে শুরু করি আজানটা শেষ হোক পাঁচ মিনিট লাগবে আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা মুচিদ আছে তো আমরা পাঁচ মিনিটের একটা ব্রেক দিই দেন আবার শুরু করি
जोर संख्या जोर संख्या बेजोर संख्या चेक कर चेक कर कंडिशन लिखते The number is modulus by two equal equal zero. Jodi she zero thara modulus, jodi ta ke dui thara modulus kore pakshe shunno hai. That means she ekta even number. Er age amra ekhane proman kore si je e number ta thona tok shongka. Abar ekhane she proman hoy galo e shongka dochhe jor shongka. Tar mane hotsi ki thona tok jor shongka. Okay, ebar ta ke ami message di bo je this number. is positive even number even number ar jodi na hoy mane she jodi hocche even number na hoy tole obviously she hocche odd number tahole this number is positive odd number bolo er che easy bhabe ei problem er solution ki bhabe kora jay ar eta ki bola hoy nested if dekhen ei je ei if er body er moddhe ei je ekhan theke eto duk porjonto hocche ei if ta पोशाक कर शीत दिन तक दू तीन पोशाक एक साथ पोशाक पड़ते हैं गरम दिन एक सींगल जमा पड़ी अपनी शुद्म क्वेश्चन कत नम्बर क्लस तीन नम्बर क्लस Assignment of week 
আবার কালকে হচ্ছে আমাদের চার নম্বর ক্লাস হবে চার নম্বর ক্লাসে হচ্ছে আপনি আরেকটা প্র্যাকটিস প্রবলেম পাবেন দেন এই দুইটা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আপনি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট পাবেন এখন এই প্র্যাকটিস প্রবলেম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো সাবমিট করা লাস্ট ডেট কখন এবার আপনি চলে যান গুগল ক্লাসরুমে গুগল ক্লাসরুমে এখানে আসে অ্যাসাইনমেন্ট এবং প্র্যাকটিস প্রবলেম দুইটা সেকশন আলাদা করে দেওয়া আছে যেমন এই যে প্র্যাকটিস প্রবলেম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো এটা ডেডলাইন আমি এখনো চেঞ্জ করি নাই তো এটা ডেডলাইন হবে আমি এখনো চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটার ডেডলাইনটা হচ্ছে আজকে আজকে এটা কি মাস অগাস্ট অগাস্টের কোন তারিখ আজকে আপনাকে সাবমিট করতে হবে এই হচ্ছে কথা অ্যান্ড কিভাবে সাবমিট করবেন সেটা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসের ক্লাস সেকেন্ড আমি ডিটেলসে দেখাইছি সো ওই ক্লাসটা যদি আপনি দেখেন আপনি টোটালি বুঝে যাবেন আর কোনো কোশ্চেন হ্যাঁ ইয়েস ভাই এনি কোশ্চেন না হ্যাঁ কোশ্চেন নেই ওকে ভাই ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ ওয়া আলাইকুম আসসালাম